四つのシーズンをすごく感じられる場所です。厳しさっていうのがすごく伝わりやすいので、自然の怖さとか強さとかそういうものもあのしっかり感じられる。でそばについても全面ガラス張りで常に自然と対峙しているようなそんなシーンが常にいろんな場所にあります自然と触れ合うことで都会では味わえない時間の豊かさそれから心の豊かさを体験できる今までキャンプってやっぱりお風呂に入らないとか。えー、そのまま帰るっていうのが、えー、一般的ではあったと思うんですが、まあ、私もこの聖地に関してはですね、えー、キャンプの後に、えー、温泉を楽しんでいただいてお帰りいただける、まあ、心のリフレッシュもですねよりできるような環境になってきたのかなと思いますので。えー、とここで宿泊する時に普通のホテルと違ってあのお部屋によっては360度パノラマビューで森の中にに泊まっってているるようなな雰囲気になってるんですねここのお部屋の中にはテレビもなくて音もないんですねまあ自然の音しか感じることができない。まあ、ここに来た時にやはりこの自然の美しさに圧巻されたというかこの自然な豊かなえまあ自然えそれが非常に特徴的なのかなと思ってますやっぱりキャンプをされる方々キャンパーにとっては特別な場所であってえここでキャンプをすることが一つのまあステータスであり価値でありと。ここ,ここのフィールドではここはもうでも見ても分かるように広いので人数が集まれる場所の一つなのでやっぱりここに来る時にはやっぱりそんなりに大掛かりになってくるっていうのは毎回それが楽しい。非常に少ないあの小さい20平米以下なあの客室なんですね。なんですが実際泊まってみると非常に広がりを感じるんです。もう接することによってつながりを持つことによって、えー、人と人とのつながりができて、えー、人間が、えー、本来あるべき姿に戻っていくんだと。いう考え方をしてます。
、まあ、舌立ちくの、えー、と自然を表現したお料理を、えー、お出ししております。三条市の,、まああの生産者の方、えー、実際に訪問して、えー、お話をして、えー、と作っているその、まあ、こだわりだったりとか、まあ、どういったところに気をつけているとか、まあ、育て方だったりとかコンビネーションと,、まあそのえー、と実際に作られている方の、まあ、思いっていうのを、えー、と僕らがあの一つのお皿として表現,表現しようとしています。まあ、カニはもうあのこ,のここから秋からもう冬にかけてっていうところだけこの、えー、とシーズンでかつ、えーとさえー、卵を持ったりとかっていう。体全身で、えー、とここの場所っていうものをあの体験していただくことで移管していただく、まあ、五感でそれがまあ一つその、まあ、心が落ち着くとかっていうところに、まあ、それが一つの人間性の回復というところに、まあえー、との第一歩につながっていくかなというふうに思っています。If you want to be a successful collector, I believe that you need to be very patient. You cannot hope that you can get everything all at once, even though you may have the resources. I'm convinced that I bought too many and、uh, I've run out of space、uh, you know, for, for everything. I started as a hobby、uh, when I was in secondary school. I got my first camera from my father, Japanese camera, which I, I, I loved using. It. And I discovered through taking photographs that you know, it helps me observe, it helps me discover things that I normally do not see. Some of the photographers I loved at the time, Henri Cartier Bresson, and then later on、uh, with Elliot Erwitt, Marc Ribou, and、uh, a lot of these big names, they were all、uh, Leica users. So that got me interested. I started to look back at the early Leica models from the 1920s and then discovered that and there were many special models made. So the stories were just、uh, amazing, fascinating, and endless. How they influence photojournalism and、uh, how they started to make available small cameras, which before people were they were all carrying、uh, big wooden cameras. Let me share with you a very special camera. This is exactly the camera which was shown on the work desk of inventor of Leica. Uh, Mr. Oscar Barnack in the old days, as shown in this photo. We also have with us in our collection a personal notebook of Mr. Barnack and also the repair record of many of the cameras that perhaps came back to、uh, the factory. So, this is a very, very precious item, and I've never seen another one. So,、uh, this was acquired years ago from his estate.
these are stickers you know, from um, the German government uh, showing that this is their own property uh, with military markings on it. Queen Elizabeth II. She was not only interested in photography, but she was uh, a Leica user. This was 1986 when they first made the M6 camera for the Queen. And it's also special for collectors in Hong Kong because the Queen visited Hong Kong in 1986. I hope that the collection would tell a very good story. Not just about each and every one of the items, but in terms of seeing the development and why they are so important in the development of photography going forward. It's the first book on black paint Leica ever published. We chose uh, a very special paper that uh, came from Italy uh, for the cover for these black paint Leica books. The brass actually showed up. What's interesting about them is that no two black paint cameras are the same. The patina actually shows the relationship, the history of the camera with the owner. It's like a love affair. The more they use it, the more brassy it is. I love their design and also some of the innovative ideas that they use. I think for a lot of these uh, Leica cameras, the new ones, I treat them like uh, handbags. I carry them uh, and I think they're beautiful. I think arts and culture and heritage development in Hong Kong are certainly on the rise. All the new developments, when we had all the new museums in West Kowloon and Tycoon. In the end, if you can put together a collection, it could be a very big one, it could be a very small one. What is most important is the story, the thoughts behind and your values. And in the end, how you're able to tell the story.
자연적으로 분해되는 유리가 이제 자연에 그렇게 크게 해가 되는 그런 소재는 아니지만 자연적으로 분해되는데 그 정도 몇만 년의 시간이 걸리는 거거든요. 유리는 조금 더 기능적인 쓰임을 가지고 우리 곁에서 머무는 게더 낫지 않나 라는 생각에서 이런 작업을 하고 있는 거죠. 일반 사람들의 눈에는 그냥 쉽게 보이고 쉽게 생각되는 그런 하나의 유리 벽이지만 저에게는 작품을 제작할 수 있는 재료가 되는 거죠. 처음에 유리 작업을 시작을 했을 때는 두려움보다는 굉장히 흥미롭고 즐겁겠다라는 생각이 더 많았어요. 유리가 녹았을 때그 빨갛게 달아올라서 말랑말랑한 상태가 되면서 그 도구를 사용해서 원하는 대로 만들어서 원하는 형태로 나오는 그 순간들이 굉장히 매력적이에요. 당연히 기획 전시에 참여하고 그 전시에서 작업을 하면서 지금까지 이렇게 오랫동안 작업할 거라 생각하지 못했지만 이 폐유리병을 가지고 계속해서 작업을 하다 보니까 어, 이렇게도 만들 수 있구나 아, 저렇게도 만들 수 있구나 하는 가능성들이 굉장히 많은 거예요. 되게 이제 흥미로워합니다. 왜냐하면 진짜 여기서 소진되고 있는 그 폐기될 와인병들이 이렇게 아름다운 작품으로 만들어졌다는 거에 대해서 되게 이제 신기하고요. 우리 매장에서 다 사용되고 남은 빈 와인병을 가지고 재활용해서 만들었다는 점에서 저희는 되게 어 매력적이고 또 의미가 있는 일이라고 봤고요. 왜냐하면 이 잔이라든지 포근한 그런 마음이 들고 사용하면 할수록 기분이 좋아진다라는 말씀을 많이 해주시거든요. 기존의 유리병을 가지고 다시 만든 거기 때문에 저희 일상생활에서 너무 익숙하게 저희가 보고 생활하고 있는 사물이었기 때문에 그 사물에 대한 인식이 굉장히 일반적이었지만 무의식 중에 남아 있었던 거죠. 또 플랜트 시리즈 같은 경우에는 식물들이 이제 자라나면서 숲 속에서 이제 움직일 때그 마디마리가 이렇게 그런 형상에서 모티브를 얻어서 작업을 하게 되었고 그런 작업을 이제 할때 조금 더 움직임이 있게끔 사람들이 보았을 때 자연을 좀 느낄 수 있게끔 그런 의도를 가지고 작업을 했고. 그 전에는 사실 환경에 대해서 그렇게 너무나 당연하게 누리고 있었기 때문에 심각한 문제라거나 이런 부분에 대해 생각을 하지 못하고 있다가 이 작업을 통해서 이 환경적인 부분을 더 관심을 가지고 생각을 하게 되고 제 역할에서는 폐유리병을 가지고 공예적으로 활용할 수 있는 범위들에 대한 많은 부분들을 보여드렸다고 생각이 드는데 
잘 따르는데. 그죠? 음, 잘 나오죠? 오, 예쁘다. 응. 물개도 괜찮아. 응. 포도 먹을까? 포도 먹어. 어, 그럼 따라 먹어. 이 작업을 통해서 어떤 이야기를 같이 공유하고 제가 이병 작업을 계속 하다 보니 제 주위의 분들이 집에서 사용하시는 유리 용기들 그러니까 각종 뭐 사용하실 수 있잖아요 그러니까 그런 병들을 버리지 않고 다 세척을 해가지고 모아서 그냥 따로 다 주시는 거예요 썼다는 부분이 작업하는 과정 중에서 그제 주변 분들에게 전파가 되어 있던 그런 부분들 그런 부분들이 이제 재밌죠. 